హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రవికుమార్ నేను గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా యాపిల్ సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్గా పనిచేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన చూస్తే కనుక ఇవన్నీ కూడా నా సర్టిఫికేషన్స్ జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ మీకు చూపిస్తున్నాను సో నా యాపిల్ సిస్టమ్స్ పైన వీడియోలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అనేది నా ఊహ అంటే ఇండియాలో తయారు చేసినవి సో ఈ కోవిడ్ టైంలో ఇన్స్టిట్యూట్కి రాలేని వాళ్ళ కోసం నేనే వీడియోలు తయారు చేసి యూట్యూబ్లో రిలీజ్ చేద్దామని ప్లాన్ చేశాను ఇక్కడ ఏమేమి వీడియోలు తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా సరే విండోస్ మెషీన్స్ వాడుతూ వాళ్ళు మ్యాక్ షిఫ్ట్ కావాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ వచ్చే ఇబ్బంది ఏంటి అంటే అబో మ్యాక్ కాస్ట్లీ అండ్ సిమిలర్గా మ్యాక్ ఈజ్ నాట్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఇలాంటి రకరకాల అపోహలు ఉన్నాయి ఇది కాకుండా మ్యాక్ కోసం అప్లికేషన్స్ సరిగ్గా దొరకవు అలానే ఒకవేళ అప్లికేషన్స్ ఉన్నా వాటిని యూజ్ చేయడం రాదు ఇలాంటి మిత్స్ అన్నీ చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటి మిత్స్ అన్నిటినీ పక్కకు పెట్టి మీకు అందరికీ నేర్పించడానికి నేను రెడీగా ఉన్నానమాట ఓకే మరి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే అసలు మ్యాక్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి లేదంటే స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి మీకు ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కార్నర్లో పైన కార్నర్లో చూస్తే ఇక్కడ యాపిల్ లోగో కనిపిస్తుంది కదా ఈ యాపిల్ లోగో పైన ప్రెస్ చేస్తే ఒక మెనూ బార్ ఓపెన్ అవుతుంది అదే మీకు విండోస్లో చూస్తే విండోస్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే కింద నుండి పైకి వస్తుంది కదా సో దానికి సిమిలర్గా అనమాట ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో అబౌట్ దిస్ మ్యాక్ సిస్టమ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఇలా కనిపించే మెనూ ఉంటుంది ఈ అబౌట్ దిస్ మ్యాక్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో మీ ప్రజెంట్గా మ్యాక్ ఓఎస్ పేరేంటి దాని కింద వర్షన్ నెంబర్ ఏంటి అలానే మీరు యూజ్ చేస్తున్న మ్యాక్ మోడల్ ఏంటి ఈ మ్యాక్ మోడల్ ఏంటి అంటే మ్యాక్ బుక్ ప్రో అండ్ సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ మోడల్ అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎండ్లో రిలీజ్ అయింది అనమాట అలానే ప్రాసెసర్ డీటెయిల్స్ మెమరీ డీటెయిల్స్ అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఏముంది అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్లో ఉండే మెమరీ ఏంటి ఇంకా మోర్ ఇంపార్టెంట్ సీరియల్ నెంబర్ ఏంటి ఈ సీరియల్ నెంబర్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే రేపు పొద్దున ఎప్పుడైనా మీరు యాపిల్ వారంటీ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే సీరియల్ నెంబర్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎలా అనేది తర్వాత వీడియోస్లో చూద్దాం అలానే ప్రజెంట్గా యూజ్ చేస్తున్న డిస్ప్లే రెజల్యూషన్ ఏంటి త్రీ జీరో సెవెన్ టూ బై నైన్టీన్ ట్వంటీ అంటే చాలా వరకు టూ కే వరకు ఉంటాయి ఇది ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ టూ కే అనమాట అండ్ ఈ టైంలో యూజ్ యూటిలైజ్ అవుతున్న గ్రాఫిక్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఏంటి సిమిలర్గా థర్డ్ ట్యాప్ స్టోరేజ్కి వెళ్తే ఈ కంప్యూటర్లో రైట్ నౌ స్టోరేజ్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఫ్లాష్ స్టోరేజ్ ఉంది దాంట్లో హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ జీబీ ఈజ్ అవైలబుల్ మెయిన్ వైల్ ఇందులో కలర్స్ కలర్ఫుల్ బార్స్తో కనిపిస్తుంది కదా సో డాక్యుమెంట్స్ ఎంత స్పేస్ ఆక్యుపై అయింది ఫొటోస్ ఎంత స్పేస్ ఆక్యుపై అయింది ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చూడొచ్చు ఈ ఈ మేనేజ్ చేయడం ఎలా అనేది అంతా తర్వాత ఇంకో వీడియోలో చూద్దాం నెక్స్ట్ సపోర్ట్ విండో ఓపెన్ చేస్తే మ్యాక్ రిసోర్సెస్ ఇందులో పైన ఈ ఏరియాలో కనిపించేదంతా కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ అయితే కింద కనిపించేదంతా కూడా హార్డ్వేర్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ సర్వీస్ ఈ సర్వీస్ అనేది మూడు ఆప్షన్స్గా ఉంటుంది చెక్ మై సర్వీస్ అండ్ సపోర్ట్ కవరేజ్ స్టేటస్ ఇదేం చూపిస్తుంది ఒకవేళ మీ సిస్టమ్ వారంటీలో ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట ఎలా ఆ బటన్ క్లిక్ చేస్తానని చూడండి ఓకే ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలనుకుంటే ఐ నీడ్ టు సెండ్ ది సీరియల్ నెంబర్ టు యాపిల్ అంటే ఈ కంప్యూటర్ తలకు సీరియల్ నెంబర్ని యాపిల్కి పంపించి అక్కడి నుంచి చెక్ చేస్తుంది అనమాట సో ఐ క్లిక్ ఆన్ ఎలో అంటే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు సఫారీ ఓపెన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా సో ఆటోమేటిక్గా చెక్ మై కవరేజ్ స్టేటస్ అనే విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి సీరియల్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది ఇందాక మనం చూసినప్పుడు ఒక మాట చెప్పాం కదా సో ఓవర్ వ్యూలో సీరియల్ నెంబర్ ఉంది అనేది సో దీన్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ సీరియల్ నెంబర్ మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతుంది సో కమాండ్ సి అనే షార్ట్ కట్ వాడుతున్నాను అనమాట కమాండ్ సి ఇక్కడ కమాండ్ సి అనేది ఏంటి విండోస్లో కంట్రోల్ సి వాడతాం కదా దానికి ఈక్వల్ ఏంటి కమాండ్ సి సో ఐల్ సే కమాండ్ వి నౌ అంటే పేస్ట్ విండోస్లో మీరేమో కంట్రోల్ సి వాడతారు కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి ఇక్కడ కమాండ్ సి కమాండ్ వి వాడతాం అనమాట సో ఎంటర్ ద కోడ్ టి సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ ఓకే కంటిన్యూ సో ఈ మ్యాక్ నేను అప్రాక్సిమేట్గా లాస్ట్ ఇయర్
నవంబర్ ట్వంటీ నైన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు వారంటీ ఉంది అంటే నేను ఇంకొక టూ ఇయర్స్ ఎడిషనల్ వారంటీ కూడా పర్చేజ్ చేశానమాట సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఓకే సో ఇలా వారంటీ చెక్ చేయడానికి ఈ సర్వీస్ అనే ట్యాబ్ని వాడతాం దాని కింద ఇంకో రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి షో మై సర్వీస్ అండ్ రిపేర్ ఆప్షన్స్ ఇది అవసరమైన మళ్ళీ ఇంకోసారి చూద్దాం సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దిస్ విండో ఓకే క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే నార్మల్గా విండోస్లో మనం ఏం చేస్తాం ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈ ఏరియాలో బటన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మ్యాక్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటాయి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఇన్ టూ బటన్ సో దీనికి వేరే షార్ట్ కట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ షార్ట్ కట్స్ అన్నీ టైం వచ్చినప్పుడు నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే నౌ కమింగ్ టు డెస్క్టాప్ ఏరియా డెస్క్టాప్లో మీకు కింద ఈ కనిపించే ఏరియాని డాక్ ఏరియా అంటాం డిఓసీకే డాక్ డాక్లో ఏముంటాయి మన ప్రతి అప్లికేషన్ మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్కి షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ అప్లికేషన్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటాయి ఓకే సో పైన మళ్ళీ యాపిల్ లోగో చెప్పాయి కదా ఆ యాపిల్ లోగో యాపిల్ మెనూ పక్కనే గో మెనూ అని ఉంటుంది ఆ గో మెనూలో ఇక్కడ చూస్తే మీకు అప్లికేషన్స్ అనే పేరుతో ఒక ఒక మెనూ ఐటెం ఉంది దాంట్లోనే మీకు షార్ట్ కట్ కావాలనుకుంటే ఈ కెన్ సి షిఫ్ట్ కమాండ్ ఏ సో షిఫ్ట్ ఐ విల్ యూజ్ షిఫ్ట్ కమాండ్ ఏ సో మీ దగ్గర ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్నీ ఓపెన్ అవుతున్నాయి సో ఇది ఒక ఆప్షన్ మళ్ళీ చూద్దాం వేరే ఇంకా సో దీంట్లో ఏదన్నా అప్లికేషన్కి ఒక షార్ట్ కట్ కావాలి అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనల్ కట్ ప్రో డ్రాక్ చేసి తీసుకొచ్చి మీ స్క్రీన్లో డాక్ పైన ఉన్న ఏదో ఏరియాలో పెట్టండి ఓకే నాకు ఇక్కడ కాదు స్టార్టింగ్లో కావాలి అనుకోండి మీరు ఆ ప్లేస్కి వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు స్పేస్ అవైలబుల్ అవుతుంది ఓకే సో నాకు ఇక్కడ ఏదో ఒక అప్లికేషన్ని వాడాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ మ్యూజిక్ అనేది జస్ట్ డ్రాక్ చేసి బయటపడేసేయండి ఆటోమేటిక్గా ఐకాన్ డిలీట్ అవుతుంది అప్లికేషన్ కాదు ఓకే సో మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడైనా సరే షార్ట్ కట్స్ కావాలి అనుకుంటే ఒక నాలుగు అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఈ నాలుగు కూడా షార్ట్ కట్ కావాలనుకుంటే నాలుగిటిని ప్రాపర్గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకుని డ్రాక్ చేసి మళ్ళీ అగైన్ డాక్లో పెట్టేయచ్చు మీరు సో ఇలా ఒకేసారి నాలుగైదు అప్లికేషన్స్ కూడా షార్ట్ కట్స్ మీరు డాక్లో క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ వీడియో ఎక్కడితో ఆపేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరిన్ని టిప్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్